不走了，别送了。他、啊，嘿，欣然，你情绪控制一下，不要那么着急嘛。可是导演，这是我跟龙一哥哥的吻戏，我想甜蜜一点儿。哎，你说的很对，你们要分别了。这个吻是很甜蜜，但是随后两个人就永不再相见。这个情感是很复杂的，是既不舍又有点期待。啊，算了算了，再来一遍啊！来，胳膊们准备，再来一遍。来，预备，三、二，开始。我走了。卡卡卡，欣然，你好好体会一下这个心情，演员调整一下。导演，这都演的啥哟？吻戏怎么能这么演？一点生活经验都没有。嗯，喝点水，累不累？不累。香音姐姐，你看我今天这个色号好看吗？啊、嗯，好看，人长得好看，图什么都好看。导演，我有一些新的理解，想尝试一下。行，那就按你的想法来，来走一遍。准备好了，咱们就开始啊。那我过去了，加油！来，各部门准备，再来一遍。好，来，预备，三、二，开始。打开书桌的抽屉，去最后的忧郁。带上你，留给我最后的脾气。简单打扮和熟悉，身上西装散得体。今天你能否满意？穿过欢笑的人群，最美丽。雪影老鼠。啊！那老鼠那那儿。你在那边，在那，在那，在那，在那边，在那，来，来，来我去找物业。雪姨，你怎么能这么不小心啊？啊，太尴尬了！我真是摔了一跤。你的心跳的这么快，莫非你喜欢他？啊，不可能，不可能，不可能！太尴尬，太尴尬了。他，他可是龙一，他可是顶流明星。离这么近，谁能不迷惑呢？<笑>嗯，对，你只是受到了美颜暴击，没错。普普通通。平平常常的美颜暴击
。那个老鼠，你确定他走了吗？嗯，我给物业打电话了，他们明天就来。嗯，那我今天晚上得跟他一起睡啊。要不然，你跟我睡，可以吗？不说话还挺帅。再来一球，准备好啊！怦然心动的张导对龙一的评价非常高，说龙一在表演这方面很有潜力。演戏啊，太慢了。龙一已经出道四年了，一般的流量小生火不过五年，他现在需要从舞台转向表演。我很看好龙一的潜力，啊？你是看好他的代言吧？美人跟钱过不去，是不是？林总，我说认真的，我想考虑一下龙一转型的问题。这次《怦然心动》如果播得好的话，就是给他开了一个好头。我们再给他接几部流量剧，龙一就会从顶级流量转型到顶级流量演员的位置。拍剧的时间太长了，一进组啥事儿都干不了。就像这次这么好的一个机会，他在组里回不来，最终呢，啊，海外拍摄泡汤了。我们多给他接几个爆款剧，对他的代言也是有帮助的。而且我已经联系了时尚芭蕉那边，这次的封面咱们也保住了，不是吗？现在啊，直播带货的大咖一晚上的销售额就是几千万，啊，连续播一个月，比你拍摄三个月赚的多得多。我们是做经纪公司的，更应该长远考虑，不仅是为了艺人，更是为了我们自己。公司的艺人那么多，啊，就龙一一个货。行。你如果执意要保证龙一的口碑，我也没有意见。但是啊，先把别的艺人解约，解约你们经济部的运营成本。凌霄现在发展的很好，而且他刚接了一个综艺，公司里的孩子们现在也正在熬上升期。如果你现在跟他们解约，那这些孩子的未来就直接被葬送了呀！哎。你说的都会考虑。啊，我找你来做这个经纪公司，看中的就是你的专业，但是也请你考虑考虑我这个生意人，这赔本的买卖，你叫我怎么做啊？林总，你相信我，龙一是个好苗子，他如果发展的好，公司未来五年会发展的非常轻松的。哎，来介绍一下，咱们公司新签的艺人。王熙冉，花姐，林总老跟我夸你说你可专业了。你们聊一会儿啊，来，凌霄答一把。好，你是冲着龙一来的，还是冲着我来的？都有。<笑>进入娱乐圈久了，需要演戏的地方可不少，在我面前就不用这么客套。嗯。林总，待会儿金花姐一个
。来来来，进去。龙一哥哥，哎，来了，坐坐坐，坐坐坐。是啊，确实帅，我还今天我们大家聚在一起，其实我不是主角啊。咱们公司最近新签了一名可爱又漂亮的艺人，来，让我们大家来欢迎。咱们公司的新成员王欣然，欢迎欢迎！你们认识啊？来来来来来，啊！什么情况？想和你做同事呀？龙一啊，哎呀，你今天来晚了啊！今天好不容易大家聚在一起，喝一个呗。我明天有工作，能不能少喝一点？他明天确实有工作，而且他喝完酒脸会肿，主要是龙一酒量不太好。玄一啊，喝一个。林总，你还记得我？这杯酒我干了。女中豪杰倾国不让须眉啊！啊！好厉害！哎！哈哈哈哈哈！哇！你真厉害！这么厉害！怎么了，龙一哥哥？来，我进。来，林总。你们怎么把王希然签进公司了？林总的决定，自然有他自己的道理。那个小姑奶奶疯成这个样子，你不是不知道，她在剧组都那样了。是不是我把这杯酒喝了，我就能走？龙一，龙一，你呀！哇，龙一好好呀！龙一，我告诉你，今天不低头，从今往后就别想把头抬起来。龙一哥哥，嗯，我还能喝，啊，快点，跟我一起喝。<笑><笑>小朋友怎么那么可爱，那么爱逞强？<笑>我喜欢。我不是小朋友，而且你该睡觉了。嗯<笑><笑>，我还能喝。那就
。哎，真是元气满满的一天啊！哼，你昨天晚上太过分了。我昨天晚上干嘛了？<笑>嗯，啊，那久了，花姐，我想跟你说好多好多话。你以为你戴个面罩我就不认识你了啊，花姐？<笑>啊，你那边去。嗯，你再喝点，花姐，嗯，花姐，花姐。我昨天晚上真这么干了，我没必要骗你啊。对不起，对不起，我向你赔罪。我没干别的什么吧？没有，真没有。好、嗯。嗯嗯你还想要干什么？没有就没有就好。花姐来信息了，叫我们去开会。要不，嗯，你先去换个衣服粉丝的礼物不能送过来的，谁签收的？快送过去。Surprise！ 冷一哥哥，你看这个可不可爱？算了吧，回工位。你这是又闹的哪一出啊？送你的礼物啊！今天是什么特殊的日子吗？今天是我认识你的第三千天，我清楚的记得，那天你和叔叔阿姨来我家里做客，也就是那天，我对你一见钟情。所以，龙一哥哥，你害怕老鼠，我就送你一只猫，保护你。胡闹！嗯、林晓，你说龙一哥哥是不是有喜欢的人啊？哎，原来你还记得我的名字啊？欣然，从今天开始，轩一就是你的经纪人了。你们以后啊，可得好好相处。轩一姐姐，我早就认识了，之前我们在剧组可熟了，对吧，轩一姐姐？花姐，你的意思是让我带熙然？对啊。呃，后面的工作日程你跟欣然对一下，我还有事儿，我就先走了。轩逸姐姐，咱们之前拍过戏，你应该知道我的。我也不想着大红大紫，就想离龙一哥哥近一点。这也是我想告诉你的。你要是真为龙一好，你在外面就一定要克制对他的情感。哎呀，这话我都听腻了，你在剧组说过好多遍。但是林总可答应了我，要让我跟龙一炒 CP， 公费谈恋爱。这是公司对你的个人规划和工作安排。之后你的工作是和龙一一起拍摄《时尚芭蕉》的七夕特辑，你仔细看一下。这还差不多，还是轩逸姐姐最懂我啦
龙一哥，你今天的状态不是很对吗？你是不是还在想着 Hello Kitty？ 我跟你讲啊，龙一哥，这王熙冉啊，她就是个小朋友，她几乎把你所有的日子啊、行程啊，全部都记得清清楚楚，还送这么多礼物给你，这得多喜欢你啊！送礼物就是喜欢，你还送过我礼物呢。要我说，要么呢，他就跟你一定有利益上的关系。不过也不对啊，他这明显就是奔着爱情来的嘛。龙一哥，你知不知道，他为了能跟你一块去演戏啊？他是带资去的那个《怦然心动》的剧组。你告诉我一下，你对他到底什么感觉？我就把他当妹妹。啊？妹妹？妹妹？只是妹妹呀、啊，妹妹好呀。你打算瞒阿姨到什么时候？再等等吧，现在告诉她，我怕她接受不了。毕竟她一直这么喜欢你，还想让你做她的儿媳妇儿。我知道，可是长痛不如短痛，心里有希望再落空的感觉，我尝试过，很难受。哎，对了，我听说你跟龙一谈恋爱了。你说什么呢？我只是暂时住在他那。等我找到房子了，我会搬出去的。哦，真的是这样吗？那不然呢？你以为我跟你一样啊？我公私分得清。我知道，人在进入感情的时候很难受理性控制，因为天天朝夕相处，我怕你深陷其中啊。其实我想提醒你的是，龙一和你并不是一个世界的人。我知道。我心里有数，我的事轮不到你管。喂，龙一。心意，生日快乐！谢谢。你的伤害逃避，但我却没有任何的勇气见你。我想你能快乐，你一定会快乐。谢谢。可是心中的火都早已熄灭了，一切都改变，我已经不在你身边了，你却还是欺骗我，我什么都懂，却还在做梦。